கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக இந்த இரண்டாம் நாள் உபவாச கொடுகையை நேரலையில் பார்த்து கொண்டிருக்கும் நம்முடைய சபை விசுவாசிகளுக்கு தேவனுடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக இந்த இரண்டாம் நாள் கூடுகைக்காக இந்த வழியில் நாம் கத்தரை மகிமைப்படுத்தி அவரை ஸ்தோத்தரிப்போம் ஸ்தோத்திரம் 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 இயேசுவே நாங்கள் உண்மை நன்றியோடு கூட ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் கத்தாவே அண்டவரே அப்பா இயேசுவே இந்த மாதத்தில் இந்த கடைசி அண்டவரே அப்பா நாளிலே நாங்கள் அண்டவரே உங்களுடைய சமூகத்துக்கென்று அண்டவரே நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் கத்தாவே கத்தாவே நமக்கு ஸ்தோத்திரம் அண்டவரே இந்த இரண்டாம் நாள் உபவாச கூடுகை கத்த நீர் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று வேண்டுகிறோம் கத்தாவே அண்டவரே நேரலையிலே அண்டவரே இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் கத்த நீர் உடைய கருவையை தந்தரல வேண்டும் என்று ஜபிக்கிறோம் கத்தாவே நமக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 அண்டவரே இந்த வேலையில கூட கத்தாவே அண்டவரே நேற்று தினத்திலே நீர் ஆண்டவரே எங்களுடைய போதகர் மூலியமாய் பேசின ஆண்டவரே சத்தியத்துக்காக ஸ்தோத்திரம் அண்டவரே இந்த நாளிலே கூட கத்தாவே எங்களுடைய பாஸ்டியும் பாஸ்டமாவையும் கத்ததாமே நீர் பலப்படுத்தி ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று வேண்டுகிறோம் அண்டவரே எங்களுடைய போதகர் மூலியமா என்னென்ன காரியங்களை நீர் பேச அண்டவரே அப்பா போதித்து வழி நடத்த அண்டவரே சித்தம் கொண்டிருக்கிறீரோ அண்டவரே பசு தாவியானவர் அவருடைய சிறு நிலையிலே நீர் மறைத்து நீர் வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்று வேண்டுகிறோம் கத்தாவே நமக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 அண்டவரே உங்களுடைய பந்திக்கென்று அண்டவரே நாங்கள் ஆயத்தப்பட எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் கத்த நீர் தகுதிப்படுத்துவீராக அண்டவரே உடைய கரத்திலே நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் கத்தாவே நமக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 உடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துகிறோம் கத்தாவே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் கத்தாவே எல்லாவற்றையும் உடைய கரத்திலே ஒப்பு கொடுக்கிறோம் கன மகிமை எல்லாம் உமக்கே செலுத்துகிறோம் மீட்பு ரட்சகர் இயேசு கிறிஸ்து மூலம் வேண்டுகிறோம் ஜீவனில் நல்ல பிதாவே ஆமேன் 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 இந்த வேளையிலும் நம்முடைய பாஸ்டமா அவர்கள் நம்மை ஆராதனைக்குள்ளே வழி நடத்துவார்கள் ஆமேன் கத்திரண மகிமைக்காக பாடல்களை பாடி நாம் இந்த கால வெளியிலையும் தெய்வ சமூகத்தில் நம்மை ஆயத்தமாக்கி கொள்ளுவோம் சேனுகளின் கத்த நல்லவரே சேதமின்றி நம்மை காப்பவர் சோந்திடும் நீரங்கள் தேற்றிடும் வாக்குகள் சோதனை வென்றிட தந்திரடுவார் வந்து தப்பு விப்பார் 
நம்முடைய யுத்தங்களை செய்கிற தேவன் நமக்காக இருக்கிறார் ஹலலூயா ஏசு நம்முடைய யுத்தங்களை செய்வார் ஜெயக்கொடியை நாம் ஏற்றும்படியாக அந்த பரிசுத்த ஆவியானுடைய விசுவாசம் பரிசுத்த ஆருடைய கைடன்ஸ் நமக்கு எப்பொழுதும் தேவையாக இருக்கிறது நம்முடைய யுத்தங்களை நாம் ஜெயிப்பதற்கு ஆண்டவர் நம்மை ஜெயாளிகளாக மாற்றுவதற்கு அந்த பரிசுத்த ஆவியினுடைய விலை நமக்கு இல்லாவிட்டால் உண்மையாகவே நாம் யுத்தங்களை ஜெயிக்க முடியாது ஒவ்வொரு தருணத்திலையும் நாம் விசுவாசிக்க வேண்டிய விதமாக விசுவாசிக்க விசுவாச அறிக்கைகளை கத்தருடைய நாம் மகிமைக்காக நம்முடைய நாம் அதை பெற்றுக் கொடுத்தக்கதாக தெய்வ சமூகத்தில் நாம் அறிக்கை விடணும் கத்தரை நாம் அதிக அதிகமாக மேன்மைப்படுத்த வேண்டும் மகிமைப்படுத்த வேண்டும் உயர்த்த வேண்டும் அவர் எப்படி இருக்கிறாரோ அதே மாதிரி இருதயத்தினால உணர வேண்டும் அவருடைய வல்லமையை நாம் உணர வேண்டும் ஹலரூயா அந்த வல்ல ஆவியான அந்த நாளில் நம்மை அபிஷேகத்தை அனல் மூட்டி நம்மை ஆட்கொள்ள இந்த வழியில் நம்ம ஜபத்தோடு கத்திரி நோக்கி பார்ப்போம் வந்தருளும் துயாவியே தந்தருளும் தீப மகிமையே என்னை பலப்படுத்துங்க விசுவாசிக்க பலப்படுத்துங்க என்னுடைய ஆவி ஆத்தமா சரீரத்தை பலப்படுத்துங்க நான் பரிசுத்தமாக ஜீவிக்க என்னை பலப்படுத்துங்க கத்தருடைய கட்டளைகளை கற்பனைகளை நிறைவேற்ற என்னை பலப்படுத்துங்க தோல்வி வேண்டாண்டவர கத்தருடைய கரம் எனக்காக இறங்கி கிரை செய்வதற்கு ஒரு தடையினுடைய வாழ்க்கையில் காணப்படக்கூடாது ஹால தூயா பாடுவோமா வந்தாரோடும் தூயாவி தந்தரோடும் தீபமாகி மாயை
நிறைவேற்றுவார சிறு பல்லவிய கூட நம்ம பாடுவோம் யோ மை ஸ்ட்ரென்த் வினாயம் வீக் யோ மை ட்ரேஷா தர் ஐ சீக் யோ மை ஆல் இன் ஆல் யோ மை ஆல் இன் ஆல் யூ ஆர் மை ஸ்ட்ரென்த் வின் ஐ ஆம் வீக் யூ ஆர் த ட்ரேஷா தர் ஐ சீ You are my all in all Seeking you as a precious jewel Not to give up, I'd be a fool You are my all in all Jesus, Lamb of God புருஷமாய் தேடுகிற வேளையில் அவரும் நம்மை கனப்படுத்துகிறவராக இருக்கிறார் கத்துடைய கருத்தினால் கனப்படுத்தப்பட விரும்புகிறவர்கள் அவரை புருஷமாய் தேடுங்கள் நிச்சயமாய் கண்டடைவீர்கள் கத்தர் ஆசிர்வதிப்பாராக அப்பா அம்மாவுக்கு சூத்திரம் இந்த நாளேயும் வேண்டிய ஜபாவியை கொடுத்து உடல் உள்ள இருதத்தை கொடுத்து நம்மளுமே தேட உதவி செய்யுங்கள் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஆமேன் ஆமேன் கத்தர் நல்லவர் இந்த இரண்டாவது நாள் தியான வேலைக்காக நான் கத்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் பிரியமானவர்களே நேற்று சில குறிப்புகளுக்காக நம்ம ஜெபித்தோம் குறிப்பாக நம்முடைய விசுவாசிகள் தேவனுடைய சித்தத்தை அறிகிற அறிவினால் நிரப்பப்படணும் தேவ சித்தத்தில் தேரினர்களாகவும் பூர்ண நிச்சயம் இருக்கணும்னு ஜெபித்தோம் நம்முடைய விசுவாசிகள் சிறு பிள்ளைகள் முதற்கொண்டு பெரியவர்கள் வரைக்கும் அவங்களுக்கு தேவனை பற்றிய கத்தருக்கு பயப்படுகிற ஒரு பயம் இருக்கணும் அதுக்காக ஜெபித்தோம் 
வெறும் கத்திற்கு பயப்படுகிற பயம் மாத்திரமல்ல மிக முக்கியமான ஒன்று ஒரு தேவ பக்தி பக்தி உள்ள வாழ்க்கை இன்றைக்கு கிறிஸ்தவத்தில் அநேக இடங்களில் இந்த பக்தி மார்க்க மற்றும் போயிட்டு கிறிஸ்தவத்தில் பக்தி இல்லை என்று மற்றவர் சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு பிற என மக்கள் பிற வழிபாட்டு முறையை பின்பற்றுகள் கிறிஸ்தவத்தில் பக்தி இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிரியமானவர்களே நம்ம பிள்ளைகள் பெரியவர்கள் ஊழியர்கள் அவங்க தேவ பக்தி உடையவர்களாக இருக்கணும் பரிசுத்தமும் பக்தி மார்க்கமும் பிரிக்கப்பட முடியாது ஜபம் வேத வாசிப்பு வழிபாட்டு முறை கத்தருக்காக சத்தியத்துக்காக வைராக்கிய பாராட்டு உலகத்தில் சொல்கிறாங்க மொழி பக்தி தேச பக்தி நாட்டு பக்தி ஆக ரத்த சித்த கூட ஆயத்தம் கொடியை காப்பதற்காக உயிரை விட ஆயத்தம் நாட்டுக்காக செக்கிழுக்க ஆயத்தம் தேச பக்தி நாட்டு பக்தி மொழி பக்தி அதே போல் தேவ பக்தி தேவனுக்காக அந்த ஒரு பக்தி வாழ்க்கை எல்லாருக்கும் வேண்டும் நம்ம சபல் விஸ்வாசத்தில் ஊருக்கு நல்ல பக்தி அந்த பக்தி விருத்தி அடைய வேண்டும் அது கட்டப்பட வேணும் ஒரு பில்டிங் மாதிரி நம்ம விஸ்வாசத்தில் அவரும் பக்தி விருத்தி அடையும்படியாக சிஸ்டர் ஷீபா ஜபி ஸ்தோத்ரண்டவரே ஸ்தோத்ரம் கர்த்தாவே பரிசுத்த பிதாவே மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் துதிக்கிறோம் கர்த்தாவே ஆமாண்டவரே இந்த இரண்டாம் நாள் ஜப நாளுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் தகப்பனே இந்த தியான வேலைக்காக உமக்கு நன்றி உமக்கு ஸ்தோத்திரம் தகப்பனே ஆண்டவரே இதோ எங்கள் இந்த குறிப்புக்காக உமது கரங்களில் ஒப்புவிக்கிறோம் தகப்பனே ஆண்டவரே நாங்கள் உண்மையிலே ஒரு தேவ பக்தி நிறைந்த வாழ்க்கை ஆண்டவரே நாங்கள் வாழ கிருபை தாரோம் இந்த கர்மையில் விசுவாசிகள் நாங்கள் நாங்கள் ஆண்டவரை ஒரு பக்தி விடைய வாழ்க்கை வாழ உதவி செய்யுங்க கர்த்தாவே தகப்பனே மனம் இறங்குங்க கர்த்தாவே ஆமாம் ஆண்டவரே ஆண்டவரை அதிகமான ஒரு ஜபம் அதிகமான ஒரு வேத வாசிப்பு எங்களுடைய கர்த்தாவை நடக்கைகள் எல்லாவற்றிலும் கர்த்தாவே ஆண்டவரை நாங்கள் உமக்கு பயந்து ஜீவிக்கிற ஒரு வாழ்க்கை வாழ எங்களுக்கு நீங்கள் உதவி செய்யுங்க வேண்டுமாறு கெஞ்சுகிறோம் தகப்பனே உம்மிடத்தில் ஆண்டவரே நாங்கள் ஒரு பக்தி நிறைந்தவர்களாய் காணப்பட ஆண்டவரை உமக்கு பிரியமானவர்களாய் நாங்கள் காணப்பட ஆண்டவரே அது உமக்கு பிரீதியாய் காணப்பட எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க கர்த்தாவே ஆமாம் ஆண்டவரே நாங்கள் ஒரு எப்பொழுது ஒரு தெய்வ பக்தி நிறைந்தவர்களாய் காணப்பட உதவி செய்யுங்க வீணான காரியங்களை நாங்கள் சிக்கிக்கொள்ளாதபடிக்கு கர்த்தாவே வீண் அலுவல்கள் காரியங்களாக நாங்கள் அலைந்து தெரியாதபடிக்கு கர்த்தாவே எப்பொழுது நாங்கள் ஒரு பக்தியுடன் காணப்பட எங்களுக்கு நீங்கள் உதவி செய்யுங்க நாங்கள் பக்தியுடன் நடக்க நடக்கைகள் உமக்கு பிரியமாய் இருக்க உதவி செய்யுங்க தகப்பனை மறுபடியுமாக கேட்கிறோம் கர்த்தாவே ஆண்டவரே ஒரு ஜபம் ஒரு வேத வாசிப்பு ஊழியம் கர்த்தாவே உமக்கு பிரியமானதை செய்கிறது ஆத்மாதாயம் பண்றது இது மாதிரி ஒவ்வொன்றிலும் கர்த்தாவே எங்களுடைய பக்தி வெளிப்பட நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டுமாறு கெஞ்சுகிறோம் கர்த்தாவே எங்களுடைய பக்தி ஒவ்வொரு நாளும் விருத்தி அடையும்படியாக ஆண்டவரே எங்க சபை விசுவாசிகள் மத்தியில இந்த செயல் காணப்பட உதவி செய்யுங்க எங்களை தாழ்த்துகிறோம் இயேசுவின் மூலம் ஜபம் கேளும் நல்ல பிதாவே ஆமே உண்மையாகவே இது ஒரு பெரிய பாரமாக இருக்கிறது நம்ம எல்லாருக்குள்ளும் இன்றைக்கு கிறிஸ்தவ உலகத்துக்குள்ளே இந்த பக்தி வாழ்க்கை வேண்டும் தொடர்ந்து ஜெபித்து கொள்ளுங்க பிரியமானவர்களே நம்ம கருத்திற்கு பயப்படுகிற பயத்தில் இருக்கிறோம் பரிசுத்தமாக இருக்கிறோம் பக்தியாக இருக்கிறோம் என்றால் கிறிஸ்தவத்தினுடைய இன்னொரு முக்கியமான ஒரு தூண் ஒரு ஆதாரம் ஆத்மா ஆதாயம் செய்யணும் நம்ம தமிழர் உளவே யாம் பெற்ற இன்பம் பெருக இவ்வாயாகும் எனக்கு கத்தனால் இந்த ரட்சிப்பு கிடைச்சிருக்கு இந்த விடுதலை கிடைச்சிருக்கு சமாதான சந்தோஷம் கிடைச்சிருக்குன்னா அதை தேடி கொண்டிருக்கவங்களுக்கு ஏசு இதை உனக்கு தருவார் அப்படின்னு சொல்கிறது அது மத பிரச்சாரம் இல்லை அது மத மாற்றம் இல்லை சார் அறியாமையினால் அப்படி சொல்லுவோம் இது மத பிரச்சாரம் இல்லை இது என்னுடைய தமிழ் உணர்வு என்று சொல்லுவேன் யான் பெற்ற இன்பம் பெருக வைய எனக்கு இயேசுனால் அந்த ஆசீர்வாதம் கிடைச்சிருக்குது இந்த விடுதலை கிடைச்சிருக்குது அந்த இயேசுவை நீ ஏற்றுக்கோ பிரியமானவர்களே நம்ம எல்லார் மேலும் விழுந்த கடமையாக இருக்கு நீங்கள் புறப்பட்டு போய் அவர் சீஷராக்கி சீசர் என்று சொன்னால் டிசைப்பிள் டிசைப்பிள் என்று சொன்னால் டிசிப்ளின் இந்த ஒழுக்கத்துக்குள்ள இந்த வாழ்க்கை முறைக்குள்ள கொண்டு வாங்க இந்த வாழ்க்கை முறை என்ன வாழ்க்கை முறை அப்பா அம்மாவை கனப்படுத்துகிற ஒரு வாழ்க்கை முறை என்ன வாழ்க்கை முறை உன்னை போல பிறரை நேசிக்கிற ஒரு வாழ்க்கை முறை 
என் ஃப்ரெண்ட்ஸை நேசிப்பேன் என் இனிமையை நான் அழிச்சிருவேன் அது இன்னொரு வாழ்க்கை முறை என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு நான் எல்லாம் செய்வேன் என் இனிமையை நான் அழிச்சிருவேன் அது இன்னொரு வாழ்க்கை முறை என்னை பகைக்கிறவர்களுக்காக நான் ஜோ பண்ணுவேன் இது இன்னொரு வாழ்க்கை முறை என்னை துன்பப்படுத்துவதில் நான் ஆசீர்வதிப்பேன் இது இன்னொரு வாழ்க்கை முறை பிரியமானவர்களே அவன் ஒரு பல்ல உடைச்சான்னா நான் முப்பத்தி ரெண்டு பல்லையும் உடைச்சிருவேன் அதான் என் வலிமை அது ஒரு வாழ்க்கை முறை ஒரு பல்ல உடைச்சா நானும் ஒரு பல்ல உடைப்பேன் அது ஒரு வாழ்க்கை முறை ஒரு கணத்தில் அறைந்தால் மறு கணத்தை காட்டிட்டு நிற்பேன் அது இன்னொரு வாழ்க்கை முறை இது ஒரு வாழ்க்கை முறை எப்போ அப்போ நீ சந்தோஷமாக இருக்கலாம் நீ அவன் அடிக்க அவன் அடிக்க நீ அவன் திருப்பி ஒன்று அடிக்க இப்படியே போயிட்டுருக்கோம் அப்புறம் ஒன்று அவன் கொல்லுவான் அப்புறம் ஓன் பையன் போய் அவன் வீட்டில் அவன் அவன் அப்பாவை கொல்லுவான் இதெல்லாம் என்னப்பா அடிச்சிட்டான் அடுத்த கணத்தை காட்டுப்போ இது இன்னொரு வாழ்க்கை பண்ணி பாக்கியம் என்ன இருப்பேன் இதை நான் மற்றவங்கிட்ட போய் சொன்னால் அந்த ஏசு இப்படி ஸ்ட்ரீச் பண்ணியிருக்கா ஏசுடைய டீச்சிங்கை கேளுங்க ஏசுடைய டீச்சிங்ஸ்க்கு உங்களை ஒப்பு கொடுங்கன்னு சொன்னால் அறியாமையில் சொல்கிறாங்க இது மத மாற்றம் மத பிரச்சாரம் அப்படி இது மத பிரச்சாரம் அழிந்து போகிற ஆத்துமாக்க நரகாக்கினைக்கு அவளை விடுவிக்கணும் சமாதானம் இல்லாதவர்களுக்கு சமாதானம் வேணும் சந்தோஷம் இல்லாதவர்களுக்கு சந்தோஷம் வேணும் நம்ம போய் சொல்லணும் எப்படியாலும் அவர்கள் இந்த சத்தியத்துக்குள்ள இன்பத்துக்குள்ள நம்ம கொண்டு வரணும் நம்ம ஒரு மேலும் உள்ள கடமை இந்த வேலை இந்த விஜயராஜ் இந்த குறிப்புக்காக ஜபிங்க நம்ம ஒவ்வொருவரும் சகோதரர்கள் விஜயராஜ் எல்லாருமே சிறு பிள்ளைகள் முதற்கொண்டு அழிந்து போகிற ஆத்துமாக்களை கத்திருக்கு என்று ஆதாயப்படுத்த ஜபிங்க ஜபிப்போம் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டுவரை சுவேப்பா இந்த வேலையிலும் ஆண்டுவரே எங்களை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்குறோம் சுவாமி ஆண்டுவரே இந்த வேலையில் அப்பா கொடுக்கப்பட்ட இந்த குறிப்பு உங்களுடைய கருத்தில் ஒப்பு கொடுக்குறோம் ஆண்டுவரே உண்மையாகவே ஆண்டுவரே எங்கள் இருதயங்களை ஆண்டுவரே பா ஆத்தும் அறுவடை செய்ய ஆண்டுவரே எங்களை ஆயத்தப்படுத்தும் ஆண்டுவரே பா எங்களை ஆண்டுவரே நீர் ஒரு நாள் ரட்சித்தீர் ஆண்டுவரே அதே போல் ஆண்டுவரே அநேக ஆத்துமாக்கள் ஆண்டுவரே இந்த உலகத்தில் அப்பா உண்மை அறியாத ஆத்துமாக்கள் எத்தனையோ இருக்கு ஆண்டுவரே அப்பா நாங்களை ஒவ்வொன்றையும் ஆண்டுவரே பா உன் பக்கமாய் சேர்க்க தேவரீர் எங்கள் சபையில் இருக்கிற ஒவ்வொருவரும் ஆண்டுவரே ஆண்டுவரே புறப்பட்டு போக தேவரீர் அப்பா இந்த சத்தியத்தை அறிந்தது மாத்திரம் அல்ல ஆண்டுவரே நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் புறப்பட்டு போக எங்களுக்கு கிருபை தான் தாரும் ஆண்டுவரே அப்பா இந்த கடைசி நாட்களில் ஆண்டுவரே உமக்கென்று உழைக்க உமக்கென்று பிழைக்க தேவரே ஆண்டுவரே ஆத்துமாக்களை உம்பக்கமாய் திருப்ப ஆண்டுவரே பா அறுவடை மிகுதி ஆண்டுவரே வேலையாட்களை குறைவென்று சொல்லப்பட்ட வசனத்து நிமித்தமாய் ஆண்டுவரே அப்பா வேலையாட்களுக்கு எஜமான ஆண்டவனே எங்களை அனுப்பும் ஆண்டுவரே ஒவ்வொருவரும் அனுப்பு ஆண்டவர் எங்கள் சபையில் இருக்கிற ஒவ்வொரு விசுவாசிகளையும் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டுவரே எங்களை அனுப்பும் ஆண்டுவரே எதற்காக எங்களை ரட்சித்தீரோ எதற்காக எங்களை தெரிந்து கொண்டீரோ அப்பா அந்த நோக்கம் எங்கள் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலும் நிறைவேற அப்பா எங்களுடைய சகோதரர்களை மீட்டெடுக்க அன்றுவரே எங்களுடைய அன்றுவரே அன்றுவரே எங்களுடைய சகோதரர்களை பாவத்திலிருந்தும் அக்கிரமத்திலிருந்தும் அன்றுவரே தேவனிடமாய் திருப்ப அன்றுவரே எங்களை ஒவ்வொருவரையும் அனைவருடைய பணிக்காக எங்களை ஆண்டுவரே நீர் தெரிந்தெடுத்து அனுப்பும் ஆண்டுவரே முற்றிலுமா எங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டுவரே அதற்கு அன்றுவரே அந்த அந்த பாத்திரத்திற்கு ஏற்றவாறு ஆண்டுவரே நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் மாற எங்களுக்கு கிருபை தாரும் ஆண்டுவரே அப்போ அவனுடைய சித்த மாத்திரம் ஒருவர் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேறணும் அந்த ஆத்தும் அறுவடை செய்து உமக்கு முன்பாக நாங்கள் நிற்க முப்பதும் அறுபதும் நூறுமாய் ஆண்டுவரே நாங்கள் அறுத்தடுக்க எங்களுக்கு கிருபை தாரும் ஆண்டவரே நிறைய பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளும் ஆண்டவரே இந்த ஜபத்தை கேரெடுத்து ஆண்டவரே எங்கள் சபையில் இருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் உங்களுடைய திருப்பணிக்காக நீர் ஆண்டவரே ஆயத்தப்படுத்தும் ஆண்டவரே இந்த ஆத்தும அறுவடை ஆண்டவரே நாங்கள் செய்ய எங்களுக்கு கிருபை தாரும் ஆண்டவரே எல்லாவற்றையும் கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் தேவன் தாமே இந்த ஜப குறிப்பை கேட்டு எங்களுக்கு பதில் தர போறதுக்காக இந்த வேலை நன்றி தெரிவிக்கிறோம் ஆண்டவரே நிறைய பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளும் ஆசீர்வாதியும் பலப்படுத்தும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள் நல்ல பிதாவே கத்திரிக்க பயப்படுகிற பயம் வேணும் பரிசுத்தம் பக்தி வேணும் ஆத்மாதாயம் வேணும் அதே வேளையில் சற்றேனும் இதுக்கு எதுவும் குறைவு இல்லாமல் சத்தியத்தை அறிகிற அறிவு வேணும் சத்தியத்தை அறிந்த அந்த சத்தியத்தை மனதார ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் வேத வசனமே சத்தியம் அது மாறாதது மனதார ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் உங்கள் அப்பா அம்மாவை கனப்படுத்து அப்படின்னா கனப்படுத்துங்க ஓய்வு நாளை பரிசுத்தமாக ஆசிரிக்க நினைப்பாயாக என்று சொன்னால் ஓய்வு நாளை பரிசுத்தமாக ஆசிரிக்க நினைங்க 
முழு இதயத்தோடு முழு ஆத்மாவோடு மன தகர மன நிறைவோடு சந்தோஷமாக சத்தியத்தை ஏற்றுக்கொண்டு சத்தியத்தை கை கொண்டு நம்ம எல்லோரும் நடக்கணும் பிரியமானவர்களே நம்ம சவ சத்தியத்துக்கு தூணு ஆதாரமாக இருக்கணும் கதை நல்லவருடைய கிருபைன்னு உள்ளது நம்ம விசுவாசத்தில் அவரும் சத்தியத்தை ஏற்றுக்கொண்டு சத்தியத்தில் நடக்கும்படியாக சத்தியத்தை கை கொள்ளும்படியாக நம்ம விசுவாசிகளுக்காக ஜெபிப்போம் சிஸ்டர் ஜெயந்தி நம்ம கிறிஸ்டல் ஜெயந்தி நம்ம ஜபத்திலே நடத்துவார் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் கத்தாவே அப்பா இந்த அருமையான கத்தாவே ரெண்டாவது நாள் தாண்டு தியானி வேலைக்கு ஆகி நன்றியோடுமே துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் கத்தாவே இந்த வேலையிலும் குடிக்க கொடுக்கப்பட்ட அந்த ஜப குறிப்புக்காகவும் நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் கத்தாவே எங்கிட்ட சபை ஆண்டு வரை கத்தாவே சத்தியத்துக்கு அறிந்து கத்தாவே அதை ஏற்றுக்கொண்டு கத்தாவே அதை கண்டு வரை கத்தாவே நேசித்து ஆண்டு வரை கத்தாவது கீழ்ப்படிந்து நடக்கிற ஒரு சபையாய் கத்தாவே காணப்பட கத்தர் குருப செய்யும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் கத்தாவே இந்த நாட்களிலே கத்தா நாங்கள் பார்க்கும்போது பல விதங்களிலும் கத்தாவே சத்தியத்தை ஆண்டு வரே பல விதங்களிலே போதித்து கொண்டிருக்கிற நாட்களிலே கத்தாவே ஆண்டு வரே எங்கடை சபை ஆண்டு வரே சத்தியத்துக்கு ஆண்டு வரே கத்தாவே சாட்சி உள்ளவர்களாய் காணப்பட கத்தர் குருவ செய்யும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் கத்தாவே வேதவசனமாகி ஆண்டு வரே உங்களுடைய கத்தாவே சத்தியத்தை கத்தாவே நாங்கள் ஆண்டு வரை அனுதினம் ஏற்றுக்கொண்டு அதன்படி நடக்க ஆண்டு வரே எங்கள் ஒவ்வொருக்கும் அந்த கிருவை நீ கொடுக்கும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் கத்தாவே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் கத்தாவே ஆண்டு வரே சத்தியத்திலே வளர ஆண்டு வரை எங்கள் ஒவ்வொருக்கும் கிருவை தாங்க சிறு பிள்ளைகள் முதல் ஆண்டு வரை பெரியவர்களுக்கும் கத்தாவே ஆண்டவர் அந்த வேத வசனமாக அந்த சத்தியத்தை ஏற்றுக்கொண்டு கத்தாவே அதன்படி ஆண்டவர் நடக்க கத்தர் கிருப செய்யும்படியா ஜெபிக்கிறோம் கத்தா அந்த சத்தியத்தை ஆண்டவர் அந்த வேத வசனத்தை அவர்கள் நேசிக்க வேணும் என்று ஒவ்வொரு நாளும் கத்தாவே வேத வசனத்தை அவர்கள் தியானித்து கத்தாவே அதன்படி கத்தாவே அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூட மனப்பக்குவத்தை அந்த ஒவ்வொருக்கும் நீ கொடுக்கும்படியா நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் கத்தாவே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் கத்தாவே அதை ஆண்டவரை கத்தாவே அதுக்கு கீழ்ப்படிய வேணும் அந்த சத்தியத்துக்கு ஆண்டவர் ஆண்டவரை நாங்கள் வேதத்தில் படிக்கிற அந்த சத்திய வசனத்துக்குள்ள கத்தாவே ஒவ்வொரும் கீழ்ப்படிந்து நடக்க ஆண்டவரை ஆண்டவரை கிருவை கொடுக்கும் நிலைத்திருக்கிறோம் <laughs> சாட்சிகளாக <laughs> நல்ல <laughs> கதை நல்லவர் நம்ம ஒவ்வொருவரும் கிறிஸ்தவர்கள் எல்லாரும் பிரியமானவர்களே ஏசு சொன்னால் இந்த உலகம் என்னை பகைத்தது அப்படின்னார் இந்த உலகம் என்னை பகைத்தது நான் உலகத்தார் நல்லாதது போல் நீங்களும் உலகத்தார் அல்ல அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு இந்த உலகத்தில் உண்டானவைகள் தேவனால் உண்டானவைகள் அல்ல நாம் இந்த பிரபஞ்சத்துக்குரியவர்கள் அல்ல கிறிஸ்தவர்களுக்குள்ள குறிப்பாக நம்ம சபை விசுவாசிகளுக்குள்ள ஊழியருக்குள்ள ஒரு ஸ்பிரிட் ஆஃப் த வேர்ல்டு உலகத்தின் ஆவி காணப்படக்கூடாது உலகத்துக்காரர்களும் ஒரு ஆவி இருக்கு பிரியமா இல்லை தங்கள் எல்லோரும் பெருமையாக பேசணும் ரொம்ப பெருமையாக இருக்கணும் பகட்டாக இருக்கணும் உலகத்தில் ஒரு ஆவி இருக்குது அந்த உலகத்தின் ஆவி நமக்கு இருக்கக்கூடாது பவுல் சொல்கிறாங்க உலகத்தின் ஆவியே பெறாமல் இன்னொரு இடத்துல வாசிக்கிறோம் உலகத்துக்கு ஒத்த வேஷம் தெரியாமல் நமக்கு அந்த வேஷம் வேண்டாம் இன்னொருத்தில் வாசிக்கிறோம் உலகத்தினுடைய வழிபாடுகள் ரிடிமென்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்டு வழிபாடு என்பது ஒரு வழியே பாடுவது 
ஒரு வழியை பாடுவது இந்த உலகத்தின் வழிபாடுகளுக்கு நம்ம மதித்து உள்ளா இருக்கணும் உலக பாரம்பரியம் நமக்கு வேண்டாம் இப்படி நிறைய காரியங்கள் இருக்குது இன்றைக்கி மூன்று காரியங்களை வைத்து நம்ம ஜபிக்க போகிறோம் அப்புறம் சாம்சன் ஜபிங்க நமக்கு உலகத்தின் ஆவி வரக்கூடாது உலக வேஷம் உலக வழிபாடுகள் இவைகளுக்கு கத்து நம்மை விலக்கி காத்து கொள்ளும்படியாக நம்ம ஜபம் பண்ணும் ஜெபிங்க அன்பினே சுவே இந்த நல்ல வேலைக்கு ஆக உங்களுடைய சமூகத்திலே நாங்கள் வருகிறோம் கத்தாவே அப்பா சொல்லப்பட்ட குறிப்பை ஆண்டவரே உங்களுடைய சமூகத்திலே நாங்கள் வைக்கிறோம் கத்தாவே ஏ சுவே உலக ஆண்டவரே வழிபாடுகள் ஆண்டவரே உலக வேஷங்கள் உலக ஆண்டவரே அப்பா அப்பா உலக காரியங்களுக்கு ஆண்டவரே எங்களை ஆண்டவரே அப்பா விலக்கி நீர் பாதுகாத்து கொள்ள வேண்டும் என்று செபிக்கிறோம் கத்தாவே ஏ சுவே எங்களிலே ஆண்டவரே எந்த ஒரு காரியங்களும் ஆண்டவரே உலகத்துக்கு ஆண்டவரே ஒத்த வேஷம் நாங்கள் தெரியாமல் ஆண்டவரே அப்பா நாங்கள் உண்மை ஏ ஆண்டவரே அப்பா உண்மையிலே நிலை நிற்க எங்களுக்கு கிருபை தர வேண்டும் என்று செபிக்கிறோம் ஏ சுவே எங்களை முழுவதுமாக நம்முடைய கரத்திலே நாங்கள் ஒப்பு கொடுத்து செபிக்கிறோங்க தாவே இயேசுவே நமக்கு ஸ்தோத்திரங்க தாவே நாங்கள் ஆண்டவரே வேதத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிற அந்த காரியத்திலே ஆண்டவரே அதை நடக்கிறவர்களா இதை கை கொள்ளுவர்களா நாங்கள் நடக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்கப்பா நமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே நீரே எங்களை பொறுப்பெடுத்து கொள்ளும் ஆண்டவர் வழி நடத்தும் இயேசு மூலம் வேண்டுகிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமே இந்த நாளின் ஜப வழியிலேயும் நம்ம சபையில் நடை நடைபெறுகிற சிறு பிள்ளைகள் ஊழியத்துக்காக சிறு பிள்ளைகள் மத்தியில் நடைபெறுகிற ஊழியத்துக்காக நம்ம சண்டே ஸ்கூல் ரொம்ப எஃபெக்டிவாக நடந்துக்கிட்டு இருக்குது பிரியமானவர்களே சிகேசி அவங்களுக்கான அந்த ஆக்டிவிட்டி வகுப்பு எனக்கு தெரிந்து சண்டே ஸ்கூலில் ரெண்டு செஷன் ஆக ஒரு ஃபார்மல் டீச்சிங் ஒரு இன்ஃபார்மல் டீச்சிங் சொல்லி அதுக்காக தனியாக ஒரு மணி நேரம் எடுத்து ஞாயிற்றுக்கிழமை நடத்துகிறது நம்ம சண்டே ஸ்கூல் தான் நினைக்கிறேன் இவன் நம்ம சண்டே ஸ்கூலில் ப்ரீ பிகினர்ஸ் மூன்று வயதுக்கும் குறைவான பிள்ளைகள் ரெண்டரை வயதுலேருந்து மூன்று வயதுக்கு உட்பட்ட பிள்ளைகள் அவங்களுக்காக கூட அவங்களுக்கு நல்ல வேல்யூஸை சொல்லி கொடுக்க முடியாக விளையாட்டு வழியில் கதை வழியாக ஒரு முயற்சி எடுக்கப்பட்டிருக்கு நம்ம மத்திய சாப் விபிஎஸ் வரப்போகுது சிறு பிள்ளைகள் மத்தியில் நடைபெற எல்லா ஊழியங்களையும் கற்று பொறுப்பேற்று சபையில் ஆசீர்வாதமாக நடத்தி கொடுக்கும்படியாக சிஸ்டர் ஆனந்தி ஜெபிங்க மகா கிருபையும் இறக்கம் நிறைஞ்ச தேவனையே ஸ்தோத்திரம் அப்பா இந்த இரண்டாம் வேலை அப்போ காலை தியானத்துக்காக நன்றி தகப்பனே எஸ்ப்பா கொடுக்கப்பட்ட குறிப்புகளை நம்முடைய கருத்தில் ஒப்பு கெடுக்கிறோம் தகப்பனே எஸ்ப்பா சிறு பிள்ளைகளை என்னிடத்தில் வர இடம் கொடுகள் சொன்ன தேவனே ஸ்தோத்திரம் அப்பா சிறு பிள்ளைகள் ஆண்டவரே அப்பா சிறு வயதிலிருந்தே பரிசுத்திலும் ஆண்டவரே அப்பா உம்முடைய சத்தியத்திலும் ஆண்டவரே வளர கிருபை பாராட்டு வீராக ஆண்டவரே எஸ்ப்பா அவர்கள் உலகத்துக்கு வெளிச்சமாக உப்பாக நீங்கள் வைக்க போகிற கிருபைக்காக நன்றி தகப்பனே எஸ்ப்பா அப்பா அந்த சிறு பிள்ளைகள் கோணலும் மாறுபாடமான சந்தேதை விட்டு விலகி ஆண்டவரே சப்பா உமக்கென்ற ஆண்டவரே சப்பா பிரகாசிக்க எழும்பி பிரகாசிக்க கிருபை பாராட்டு வீராக ஆண்டவரே அப்பா அதை கற்றுக் கொடுக்கிற ஆசிரியர்களை உடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே அவர்களுக்கும் வேண்டிய நல்ல சுகம் பலன் ஆரோக்கியத்தை கட்டளையிடுங்க தகப்பன அவர்களையும் உம்முடைய வல்லமினாலும் அபிஷேகத்தினாலும் நிரப்பு வீராக ஆண்டவரே சப்பா அப்பா அந்த சிறுபிள்ளை ஊழியங்களை ஆசீர்வதிப்பீராக ஆண்டவரே சி கே சி ஊழியங்களையும் ஆசீர்வதிப்பீராக ஆண்டவரே சப்பா மூன்று வயதுக்கும் குறைவாக இருக்கிற அந்த ஊழியங்களையும் நீர் ஆசீர்வதிப்பீராக ஆண்டவரே எல்லா அந்த ஆக்டிவிட்டி சொல்லி கொடுக்கிற அந்த எல்லா ஆசீர்வதிப்பாராக <laughs> கத்த நல்லவர் இந்த இரண்டாவது நாள் நம்முடைய ஜப தியான வேலைக்காக நான் கத்தரை நன்றியோடு கூட துதிக்கிறேன் கத்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் உபாகம பதினோராம் அதிகாரத்திலிருந்து நம்ம தியானித்து கொண்டிருக்கிறோம் உபாகம பதினோராம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனம் எப்படியாக சொல்லுகிறது ஆகையால் கர்த்தர் உங்கள் பிதாக்களுக்கு கொடுப்பேன் என்று அவர்களுக்கு ஆணையிட்ட தேசத்தில் உங்கள் நாட்களும் உங்கள் பிள்ளைகளின் நாட்களும் பூமியின் மேல் 
வானம் இருக்கும் நாட்களைப் போல அநேகமாக இருக்கும்படிக்கு தேவன் நம்முடைய நாட்களையும் நம்முடைய பிள்ளைகளின் நாட்களையும் குறித்து அக்கறை உள்ளவராக இருக்கிறார் உன் சந்ததி கத்தரால் போதிக்கப்பட்டிருக்க அவர்கள் சமாதானம் பெரிதாக இருக்கும் பிரியமானவர்களே அவ நம்முடைய பிள்ளைகள் மேல் நம்முடைய சந்ததியின் மேல் அவர் அக்கறை உள்ளவராக இருக்கிறார் நம்மை ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார் நம்முடைய பிள்ளைகளை பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளை சந்ததியை ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார் இந்த அதிகாரத்தில் நேற்றைய தினத்தில் ஒரு சில ஆசிர்வாதங்களை நம்ம பார்த்தோம் நமக்காக அவர் வைத்திருக்கிற ஆசிர்வாதங்கள் பிரியமானவர்களே அவர் நமக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிற அந்த வாக்கு தத்த ஆசிர்வாதம் மலைகளும் பள்ளத்தாக்குகளும் உள்ள தேசம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலேயும் மலைகள் இருக்கும் பள்ளத்தாக்குகள் இருக்கும் அது வானத்தின் மழை தண்ணீரை குடிக்கும் தேசம் அந்த மலைகள் பள்ளத்தாக்கள் இருந்தாலும் பிரியமானவர்களே இந்த மலைகள் பள்ளத்தாக்குகளில் பரலோக ஆசீர்வாதம் வானத்தின் மழை தண்ணீர் பரலோக ஆசீர்வாதத்தை நம்ம கொடுக்குறேன்னு சொல்கிறார் பிரியமானவர்களே அது கர்த்தர் விசாரிக்கிற தேசம் நம்மே நம்முடைய பிள்ளைகளே நம்முடைய குடும்பத்தை நம்முடைய தொழில ஊழியத்தை கர்த்தர் விசாரிக்கிறார் கேர் பண்ணுறார் பிரியமானவர்களே விசிட் பண்ணுறார் ஹி விசிட்டஸ்ட் என்னப்பா சாப்பிட்டியா என்ன எல்லாம் இருக்கா எல்லாம் நல்லபடியாக இருக்கா பிள்ளைங்க எப்படி இருக்காங்க அந்த அளவுக்கு அவர் கேர் பண்ணுறார் அவர் விசாரிக்கிற தேசம் வருஷத்தின் துவக்கம் முதல் வருஷத்தின் முடிவு மட்டுமாக எப்போதும் தேவனாகிய கர்த்தரின் கண்கள் அதன் மேல் வைக்கப்பட்டிருக்கும் பிரியமானவர்களே ஐ நோ ஹி வாட்சஸ் ஓவர் மீ தீஸ் ஐஸ் ஆர் ஆன் த ஸ்பேர் ஒரு அடைக்கெல்லாம் குருவி மேலே கூட அவர் கண் இருக்குது அப்போ என் மேலே என் பிள்ளைகள் மேலே அவருடைய கண் இருக்காமல் இருக்கும் அவர் பார்த்துக்குவார் பார்த்துட்டே இருக்கார் என் போக்கையும் வரத்தையும் பார்க்குறார் என் கால் இடராத படிக்க என் பிள்ளைகளுடைய கால் இடராத படிக்க தூதல் கற்றல் நம்ம ஜபிக்கணும் இந்த நாட்களில் பெற்றோர் பிள்ளைகளுக்காக அதிகமாக ஜபிக்க வேண்டியதாக இருக்குது பிள்ளைகள் நடக்க வேண்டிய வழியில் நடத்தணும் அவர் கண்கள் நம் மேல் வைக்கப்பட்டிருக்கும் வேர்ஸ் ஃபோர்டீன் உன் தானியத்தையும் உன் திராட்சரசத்தையும் உன் எண்ணெயையும் சேர்க்கும்படிக்கு நான் ஏற்ற காலத்தில் உங்கள் தேசத்தில் முன்மாறியும் பின்மாறியையும் பெய்யப்பண்ணி நம்ம தேசத்தில் முன்மாறி பின்மாறிய அவர் பெய்ய பண்ணுவார் எப்போ என்ன உதவியை வேணும் ஏற்ற காலத்தில் சகாயம் கிடைக்கும் நமக்கு வேண்டிய உதவி பொருள் உதவி பண உதவி ஆள் உதவி தேவ ஆலோசனை என்ன வேணுமோ அதை ஏற்ற காலத்தில் கிடைக்க பண்ணுவார் எதற்காக நமக்கு வேண்டிய தானியம் திராட்சரசம் எண்ணெய் இதெல்லாம் சேர்க்கும்படிக்கு இதெல்லாம் நமக்கு தேவைன்னு அவருக்கு தெரியும் நம்ம வேண்டிய உடை உணவு உறைவிடம் இதையெல்லாம் நம்ம கொடுப்பதற்கு என்ன தேவை அதெல்லாம் செய்வார் மிருக ஜீவன்களுக்காக உன் வெளிகளிலே புல் முளைக்கும்படி செய்வேன் தொழில் ஆசீர்வதிப்பார் நல்ல வாகன விருத்தியை கொடுப்பார் மிருக ஜீவன்களுக்கு புல் முளைக்க பண்ணுவேன் நீ சாப்பிட்டு திருப்தி அடைவேன் எல்லாத்துலேயும் திருப்தியை கொடுப்பேன் நிறைய ஆசீர்வாதம் இந்த ரெண்டு மூன்று வசனங்களை ஒரு சில ஆசீர்வாதங்களை பார்க்குறோம் இதையெல்லாம் நமக்கும் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கும் கொடுக்க வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார் அதுக்கு என்ன செய்யணும் நேற்று தினத்தில் ஒரு காரியத்தை பார்த்தோம் என்ன செய்யணும் கர்த்தர் உன்னை நடத்தி வந்த வழிகளை நீ நினைக்கணும் எப்படி பாவத்திலையும் சாபத்திலையும் அசுத்தத்திலேருந்து கத்தர் நம்மிட்டு எதில் என் கை செய்யலை நானும் அப்படி நல்லவனாக மாறியல்ல 
இவ்வளோ உழையான சேற்றிலிருந்து தூக்கி எடுத்து என் கால்களை கண்மலையின் மேலே நிறுத்தினார் இந்த இயேசு மகத்தனை ரட்சிக்கலைன்னா இன்றைக்கி என் நிலைமை எப்படி ஆகியிருக்கும் யோசித்து பார்க்கணும் அதை யோசித்து பார்க்கறதோட ரெண்டாவது ஒரு காரியம் செய்யணும் பிரியமானவர்களே கர்த்தர் நடத்தி வந்த வழிகளை நோக்கி பார்ப்பது மாத்திரமல்ல அவருடைய கிரியைகளை தியானிப்பது மாத்திரமல்ல ரெண்டாவது அவருடைய வார்த்தைகளுக்கு செவி கொடுக்கணும் அவருடைய வார்த்தைகளுக்கு செவி கொடுக்கணும் வேதத்தில் திரும்ப 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 இதை சொல்கிறார் என்று சொன்னால் அவனுடைய முக்கியத்துவம் எவ்வளோ இருக்கும் பாருங்கள் அட் த ரிஸ்க் ஆஃப் மனாட்டினஸ் திரும்ப திரும்ப சொன்னால் போர் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கு பிரியமானவர்களே ஒரு சத்தியத்தை தேவாவியினாலே இல்லாவிட்டால் உள்ளத்தின் பாரத்தினாலே பரிசுத்தத்தின் வாஞ்சையினாலே திரும்ப திரும்ப சொன்னார் ஒருவேளை பிள்ளைகளுடைய அலங்காரம் அவங்க சிகை அலங்காரம் முடிவற்றது அவங்களுடைய உலக வேஷங்கள் இதை பற்றி திரும்ப திரும்ப பேசுனா திரும்ப திரும்ப அதே சொல்ல போர் அடிக்குது வர்றதுக்கே இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை சொல்கிறாங்க இல்லையா ஆனால் ஆண்டவர் மாத்திரம் ஒரு காரியத்தை திரும்ப திரும்ப சொல்கிறாரு எதனை பேருக்கு அது போர் அடிக்குமோ தெரியலை இந்த ஒரு அதிகாரத்திலே பல முறை ஒரே காரியத்தை சொல்கிறார் ஒன்றாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் நீ உன் தேவனாகிய கத்திரிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து அவருடைய பிரமாணங்களையும் அவருடைய கற்றளைகளையும் அவருடைய நியாயங்களையும் அவருடைய கற்பனைகளையும் எப்பொழுதும் கை கொள்வாயாக நாலு காரியம் பிரமாணம் கட்டளை நியாயம் அவருடைய கற்பனை அவருடைய கமேன்மெண்ட்ஸ் அவருடைய லா அவருடைய பிரிசப்ஸ் இருக்கு இவைகளையெல்லாம் எப்பொழுதும் கை கொள்ளணும் பிரியமானவர்களே ஓய்வு நாளை பரிசுத்தமாக ஆசிரிக்க நினைப்பாயாக பொய் சொல்லாதிருப்பாயாக பொய் சொல்லாதிருக்க நினைப்பாயாக இல்லை பொய் சொல்லாத வித்தியாசம் இருக்கு அவருடைய கமேன்மெண்ட்ஸ் போ வா செய் செய்யாத அவருடைய ஒரு பிரிசப்ட் கேளுங்கள் அப்படி உங்களுக்கு எடுக்கப்படும் கேளுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் லா அப்படி ஒரு நிறையா இருக்குது இதை நம்ம காலையில் விழா வாரியாக பார்க்க நேரம் இல்லை ஆனால் அவர் விழா வாரியாக சொல்கிறார் பிரமாணங்களை கற்றளைகளை நியாயங்களை கற்பனைகளை இன்னொருக்கு சாட்சிகளை வசனத்தை வார்த்தையை நீ எப்பொழுதும் ஞாயிற்றுக்கிழமை மாத்திரம் இல்லை வாரத்தில் ஒரு நாள் மாத்திரம் இல்லை எப்பொழுதும் நல்ல காலம் கெட்ட காலம் வசந்த காலம் இலை உதிர் காலம் கோடை உஷ்ண காலம் எல்லா காலத்திலும் எந்த காலத்திலும் எந்த நேரத்திலும் நீ கை கொள்வாயாக திரும்ப எட்டாம் வசனத்துலேருந்து வாசிக்கிறேன் ஆகையால் நீங்கள் பலப்படும்படிக்கும் நீங்கள் சுதந்திரிக்கப் போகிற தேசத்துக்குள் பிரவேசத்தை அதை சுதந்திரிக்கும்படிக்கும் 
கர்த்தர்கள் பிதாக்களுக்கு அவர்கள் பிதாக்களுக்கு அவர் சந்ததிக்கும் சந்ததி சேச்சத்தே சொல்கிறார் சந்ததிக்கும் கொடுப்பேன் என்று அவர்களுக்கு ஆணையிட்ட பாலும் தேன் ஓடுகிற தேசத்தில் நீங்கள் நீடித்து வாழும்படிக்கும் இன்று நான் உங்களுக்கு கற்பிக்கிற கற்பனைகளை எல்லாம் கை கொள்வீர்களாக ஒன்றாம் வசனத்தில் சொன்னாரா திரும்ப எட்டாம் வசனத்தில் சொல்கிறார் திரும்ப பதிமூணாம் வசனத்தை வாசிங்க நீங்கள் உங்கள் தேவனாகிய கத்திரிடத்தில் உங்கள் முழு இருதயத்தோடு உங்கள் முழு ஆத்மாவோடு அன்பு கூர்ந்து அவரை சேவிக்கும்படிக்கு அவருக்கு சேர்வ் பண்ணும்படிக்கு அவரை ஒர்ஷி பண்ணும்படிக்கு அவரை சேவிக்கும்படிக்கு நான் இன்று உங்களுக்கு கற்பிக்கிற என் கற்பனைகளுக்கு கீழ்ப்படிந்தார் ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் சொல்கிறாரு எட் ஒன்றாம் வசனத்தில் சொல்கிறாரு எட்டாம் வசனத்தில் சொல்கிறாரு பதிமூன்றாம் வசனத்தில் சொல்கிறாரு நான் பத்தொன்பதுலேருந்து வாசிக்கிறேன் பாருங்கள் நீங்கள் என் வார்த்தைகளை கட்டளை கற்பனை பிரமாணம் நியாயங்கள் இங்கே என் வார்த்தைன்னு சொல்கிறார் நீங்கள் என் வார்த்தைகளை உங்கள் இருதயத்திலும் உங்கள் ஆத்மாவிலும் பதித்து வார்த்தைகளை பதித்து அவைகளை உங்கள் கையின் மேல் அடையாளமாக கட்டி உங்கள் கண்களின் நடுவே ஞாபக குறியாக வைத்து இந்த வார்த்தைகளெல்லாம் இருதயத்தில் பதித்து உங்கள் ஆத்மாவில் பதித்து அவைகளை உங்கள் கையின் மேல் அடையாளமாக கட்டி அப்படின்னா கையில் கட்டிக்கோங்கிற பொருள் இல்லை ஆங்கிலத்தில் ஒரு சொற்றொரு சொல்லுவாங்க ஆன் த ஸ்லீவ்ஸ் அப்படிம்பாங்க அப்போ இங்கே முதுகில் எங்கேயோ இருக்குன்னா பார்க்க கஷ்டம் கையிலனா டக்குன்னு பார்த்துரும் கையில் அவர் பார்த்துரும் அதான் ஆங்கிலத்தில் ஆன் த ஸ்லீவ்ஸ் இருப்பாங்க அப்படி டக்குன்னு வசனத்தை பார்க்குற மாதிரி இருக்கணும் கற்றுடைய வசனம் கண்ணுக்கு முன்னாலே இருக்கணும் ஞாபகக்குரியாக கைகளில் கட்டினால் ஒரு கயத்தில் கட்டி வச்சுக்கோன்னு சொல்லி இன்றைக்கி ஒரு கயிறை கட்டி விட்டு இருக்க இருக்கு இதில் பிற மதங்களில் கூட இந்த பழக்கம் இருக்குது ஆனால் அந்த சொற்றொடருடைய பொருள் அப்படி டக்குன்னு அந்த வசனம் உனக்கு நினைவுக்கு வரணும் அதை இருதயத்தில் பதித்து ஆத்மாவில் பதித்து வைத்துக்கோ அவைகளை உன் கையின் மேல் அடையாளமாக கட்டி உங்கள் கண்களின் நடுவே ஞாபக குறியாக வைத்து அதுக்கு என் தலையில் பொட்டு வைக்கணும் இல்லை அது லிட்ரலாக அப்படி பார்த்த உடனே பார்த்த உனக்கு எழுதிய பற்றி வசனமா பார்த்த உடனே தெரிஞ்சு எங்கே தேட வேண்டாம் அவ்வளவு தூரம் வசனத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறார் அவைகள் உன் கண்களுக்கு நேர ஞாபக குறியாக வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருபத்தாறாம் வசனத்தில் அவைகளை உங்கள் வீட்டு நிலைகளிலும் உங்கள் வாசல் கால்களிலும் எழுதுவாய் வசனம் உங்கள் வீ வீட்டு நிலையில் எழுதி வைங்க வாசல் கதையில் எழுதி வைங்க அப்படிங்கிற பொருள் சம்பிரதாயத்துக்கல்ல நீ போகும்போது அதை பார்த்துட்டு போகணும் பிரியமானவர்களே பாஸ்டர் சுந்தரையார் சொல்லி அந்த செய்தியை கேட்டு நான் கொஞ்சம் எழுதி வைத்திருந்தேன் இப்போ மனசில் இருக்குது எழுதி வைச்சாலும் நல்லது என்ன எழுதி வைக்க சொன்னார் வாசலில் எழுதி வை கதவில் உள்பக்கம் எங்கே போகிறேன் எங்கே போகிறேன் எப்போ வருவேன் எங்கே போகிறேன் எதற்காக போகிறேன் எங்கே போகிறேன் எதற்காக போகிறேன் மூணாவது எப்போ வருவேன் நாலாவது இதற்காக நான் போகத்தான் வேணுமா இன்றைக்கி இந்த தியான வெளியில் கேட்குறேன் நீங்கள் உங்கள் வீட்டு வாசல் எழுதி வைங்களேன் எங்கே போகிறேன் எதற்காக போகிறேன் எப்போ வருவேன் இதற்காக நான் போகத்தான் வேணுமா இதற்காக நான் தான் போகணுமா எழுதி வச்சு பாருங்க
இந்த பசுமரத்தானின்னு சொல்லுவாங்க பாஸ்டர் சுந்தரையா பேசின இந்த வார்த்தைகள் இன்றைக்கு அந்த உள்ளத்தில் பதிந்திருக்கு இன்றைக்கு அநேகருடைய வாழ்க்கையில் எங்கே போகிற சும்மா போகிறேன் ஏன் வந்து சும்மா வந்து ஏங்க நிற்கிற சும்மா நிற்கிறேன் இல்லை பிரியமானவர்களே நம்முடைய லைஃப் மஸ்ட் பி பர்பஸ் ஃபில் லைஃப் அதோடு எங்கள் கற்றுடைய வசனம் வெளியே போகும்போது கற்றுடைய வசனம் வெளியே போயிட்டு உள்ள வாரம் கற்றுடைய வசனம் நம்மை சுற்றிலும் கற்றுடைய வசனம் இதை எழுத்தின்படி எழுதி வைக்க வேண்டும் என்றல்ல எழுதி வைக்கும் போது நம்மளோட பேசுது எழுதி வைக்கும் போது கத் நம்மோடு கூட பேசுது வெளியே போகும்போதும் பேசுது அவர் உன் போக்கி வரத்து இது முதற் கொண்டு எந்த இன்றைக்கும் ஆசீர் ஆண்டு வரை நான் போகிறேன் ஆசீர்வதியும் நான் போகிற காரியம் ஆசீர்வாதமாக இருக்கணும் எழுதி வைங்க ஜெபிச்சுட்டு போங்க என் போக்கி என் வரத்தையும் ஆசீர்வதிங்க ஆண்டு வரை இந்த காரியத்துக்காக போகிறேன் வரும்போது ஆசீர்வாதத்தை நிறைவோடு நான் வரணும் போகிறதும் ஆசீர்வாதமாக இருக்கணும் நான் வரும்போது ஆசீர்வாதத்தை அள்ளி எடுத்துக்கொண்டு வர வேண்டும் என் கையின் பிரயாசங்களை ஆசீர்வதி வீட்டிலேயும் வெளியிலேயும் நான் ஆசீர்வதி பிரியமானவர்களே எவ்வளவு வசனத்தை தியானிக்க முடியுமோ அவ்வளவாக வசனத்தை தியானிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனத்தில் சொல்கிறார் திரும்ப நீங்கள் உங்கள் தேவனாகிய கத்திடத்தில் அன்பு கூறுங்க எத்தனை அளவு சொல்லிட்டு இருப்பாருங்க சில வேலைகளை உண்மையாகவே சில யோசிக்கிறேன் சத்தியத்தை ரெண்டு மூணு தடவை சொல்லிட்டோம்னா ஆமாம் இருக்கிற வேலை இல்லை போங்க இந்த ஒரு அதிகாரத்தில் எத்தனை தடவை சொல்ல அதனுடைய முக்கியத்துவம் தான் இப்போ இந்த கால தியானத்தில் சொல்கிறேன் பிள்ளைகளோ பெரியவங்களோ ஒரு சத்தியத்தை திரும்ப திரும்ப நாங்கள் சொன்னாலும் வேறு வேறு வார்த்தை இல்லாததுனால அதனுடைய முக்கியத்துவம் திரும்ப இருபத்தி ரெண்டு அவசரத்தில் சொல்கிறார் நீங்கள் உங்கள் தேவனாகிய கத்திடத்தில் அன்பு கூர்ந்து அவர் வழிகளிலெல்லாம் நடந்து அவரை பற்றி கொண்டு இருக்கும்படி நான் உங்களுக்கு செய்ய கற்பிக்கிற இந்த கற்பனைகளை எல்லாம் ஜாக்கிரதையாய் கை கொள்வீர்களாக எப்பொழுதும் கை கொள்ளுங்க அதெல்லாம் நடங்க இதெல்லாம் ஜாக்கிரதையாக கை கொள்ளுங்க இருபத்தி மூன்றாம் வசனம் கர்த்தவங்களுக்கு முன்பாக அந்த ஜாதிகளெல்லாம் துரத்தி விடுவார் உங்களை பார்க்கலும் ஜனம் பெருத்த பலத்த ஜாதிகளை நீங்கள் துரத்துவீர்கள் உங்கள் உள்ளங்கால் மிதிக்கும் இடமெல்லாம் உங்களுடையதாக இருக்கும் பிரியமானவர்களே வனாந்திரத்தையும் லீபனும் தொடங்கி ஐப்ராத்து நதியும் தொடங்கி கடைசி சமுத்திரம் வரைக்கும் உங்கள் எல்லையாக இருக்கும் உனக்கு முன் ஒருவரும் எதிர்த்து நிற்பதில்லை உங்களுக்கு தேவனாய கர்த்தர் உங்களுக்கு சொன்னபடி உங்களால் உண்டாகும் பய உங்களால் உண்டாகும் பயமும் கெடியும் நீங்கள் மிதிக்கும் பூமி எல்லாம் வர பண்ணுவார் என்ன செய்யுங்க நீ கற்பனை கை கொள்ளு இந்த ஆசீர்வாதெல்லாம் நான் உனக்கு தார் நீ மாத்திரம் என் வார்த்தையின்படி செய் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக நேற்று பார்த்தோம் கத்த நமக்காக வைத்திருக்கிற ஆசீர்வாதங்களை சுதந்திரிக்க வேண்டும் என்றால் ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் அவருடைய செய்கைகளை தியானிக்க வேண்டும் இயற்கையில் வானத்திலும் முகமையில் அவர் செய்த செய்கைகள் என்னுடைய வாழ்க்கையில் அவர் செய்த செய்கைகள் சபையில் நான் கேட்டிருக்க எத்தனையோ சாட்சிகள் தேவன் செய்த செய்கைகள் பரிசுத்தவானுடைய வாழ்க்கையில் அவர் செய்த செய்கைகள் அவருடைய சிச்சை அவருடைய ஓங்கிய புயம் பலத்த கரம் ஆராய்ந்து முடியாத அதிசயம் தியானிக்க 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 கத்தோடைய ஆசீர்வாதங்களை சுதந்திரிக்க முடியும் இரண்டாவதாக கத்தோடைய ஆசீர்வாதங்களை நாம் சுதந்திரிக்க வேண்டுமானால் அள்ளி எடுக்க வேண்டுமானால் கத்தோடைய வார்த்தைக்கு நடுங்கணும் கத்தோடைய வார்த்தை தான் சத்தியம் கத்தோடைய வார்த்தை தான் சத்தியம் கத்தோடைய வார்த்தைகளுக்கு நடுங்குகிறவர்களே அவர் நோக்கி பார்ப்பார் கத்துடைய வார்த்தைக்கு நடுங்கணும் பைபிள் அப்படி சொல்லியிருக்கு 
அப்போஸ்டல் உபதேசம் இப்படி இருக்குது அப்போஸ்டல் இப்படி சொல்லியிருக்காங்க பேதர் இப்படி சொல்லியிருக்கார் பவுல் இப்படி தீமத்துக்கு எழுதியிருக்கார் அதை வாசிக்கும் போது உனக்குள்ள ஒரு நடுக்கம் பிடிக்கணும் அன்றுதாமே உங்கள் இருதயத்தை விருத்த சேதனம் பண்ண வேண்டும் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக பிரியமானவர்களே கத்த நல்லவர் இந்த காலை வேளையில் எல்லாரும் தீர்மானம் பண்ணுங்க அடிக்கடி என்னுடைய உள்ளத்தில் ஒரு வார்த்தை முள்ளில் உதைக்கிறது நமக்கு கடினமா முள்ளில் உதைக்கிறது நமக்கு கடினமா போய் ஆண்டோடைய வார்த்தையோடு சண்டை போடாது அவர் தலைகள் நடனா நடந்திருக்கு அவர் மொட்டை அடினா மொட்டை அடிச்சிருக்கு நம்ம செய்ய முடியாத ஒன்றையும் அவர் வேதத்தில் சொல்லியிருக்கல ஏன் அதோடு போட்டு போராடிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்றால் உங்கள் நாட்களும் உன் பிள்ளைகளின் நாட்கள் நான் ஒருமையில் அந்த தலைப்பை கொடுத்துருக்கிறேன் உங்கள் நாட்கள் உங்கள் பிள்ளைகளின் நாட்கள் என்று இல்லாமல் முகமுகமாய் பார்த்து சொல்லுகிறேன் உன் நாட்களில் உன் பிள்ளைகளின் நாட்களில் தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்றார் அவர் நடத்தி வந்த வழிகளை சிந்தித்து அவருடைய கற்பனைகளை கை கொள்ளுங்கள் கத்த நல்லவர் நாளை தினத்தில் இந்த பகுதியிலிருந்து உங்களோடு கூட கருத்து வைத்திருக்கிற வார்த்தைகளை நீங்கள் கவனிக்கலாம் ஜபத்தோடு கூட இந்த நாளில் இருங்க நல்ல தியானத்தில் இருங்க ஜப குறிப்புகளை வைத்து ஜெபிங்க கத்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக நான் உங்களுக்காக ஜெபிக்கிறேன் எங்கள் ஜீவன இறக்கமில் தேவாதிபதி எங்களுக்கு கொடுத்த நல்ல வார்த்தைகளுக்காக நம்மளுமே துதிக்கிறோமே ஸ்தோத்திருக்கிறேன் நம்முடைய ஜனத்தோடு கூட நம்முடைய வார்த்தைகளை கொண்டு பேசினே நாங்களும் நன்றி செலுத்துகிறோம் உம்முடைய கற்பனைகளை உம்முடைய நியாயங்களை உம்முடைய பிரமாணங்களை உம்முடைய சாட்சிகளை அன்பு நேசுவே நாங்கள் கை கொள்ள அன்று பிறகு நம்முடைய கட்டளைகளுக்கு கீழ்படிய ஜாக்கிரதையாக எப்பொழுதும் கை கொள்ள எங்களுக்கு கிருபைத்தார் நம்முடைய வார்த்தைகளை எதிர்த்து நிற்க விடாதையும் நம்முடைய வார்த்தைகள் அன்றுவரே எங்கள் ஆத்மாவுக்கு இன்பமாக இருக்கட்டும் எங்களுக்கு வழிகாட்டட்டும் அன்றுவரே எங்களுக்கு ஒளியாக இருக்கட்டும் ஐயா நம்முடைய வார்த்தைகளை இன்னும் 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 நாங்கள் தியானித்து முன்னேற உதவி செய்யும் இந்த ஜபனால் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருப்பதாக இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே பிரதலார் கதமிலே ஆசீர்வதிப்பாராக ஷலோம் அலைக்கும்